హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ సోలార్ ఎనర్జీలో మనం సోలార్ రేడియేషన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాము సో అక్కడ టూ డివైజెస్ ఉన్నాయి మెజర్మెంట్కి ఆ సోలార్ రేడియేషన్ని ఎలా మెజర్ చేయాలి అనేది సో వాటి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సంబంధించిన వీడియోస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయి అందరికి కూడా సో అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ మన ఛానల్కి సంబంధించిన ఒక యాప్ ఉంది ఆ యాప్లో మీరు జాయిన్ అయితే ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం సోలార్ రేడియేషన్ ఎలా మెజర్ చేస్తాము ఈ డివైజెస్తో అనేది సో సోలార్ రేడియేషన్ని మనం టూ డివైజెస్ యూజ్ చేసి మనం మెజర్ చేస్తాము సో అదే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పై హీలియోమీటర్ రెండోది పైరనోమీటర్ ఓకే రెండు కూడా మనకి సోలార్ రేడియేషన్ని మెజర్ చేయడానికి వాడతాము సో పై హీలియోమీటర్ కాలిమేట్స్ ది రేడియేషన్ to determine the beam intensity of a function of incident angle ante ee pi heliometer enduku use chestamo ante aa radiation ni ante aa sun nunchi vachina aa radiation dani yokka beam intensity edaithe undo danni measure cheyadaniki ee pi heliometer anedi vaadtam adhe pyranometer measures the total హెమీ స్పెరికల్ సోలార్ రేడియేషన్ ఓకే సో పైరనోమీటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ మొత్తం ఏదైతే టోటల్గా ఆ సోలార్ రేడియేషన్ ఉందో దాని మొత్తాన్ని కూడా అది మెజర్ చేస్తుంది సో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు దాని గురించి ఇంకా బాగా తెలుసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి సోలార్ రేడియేషన్ని మెజర్ చేయడానికి టూ డివైజెస్ ఉన్నాయి సో అవేంటి పై హీలియోమీటర్ రెండోది పైరనోమీటర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో పై హీలియోమీటర్ మనం చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది ఓకే దాని యొక్క రియల్ పిక్చర్ ఓకే సో ఇది మీరు చూస్తున్న పిక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇలా మనకి అది లొకేట్ చేసి ఉంటే ఆ సన్ రేడియేషన్ ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్గా ఎలా వచ్చి మనకి ఇక్కడ మెజర్మెంట్ అనేది మనకి ఎంత వస్తుంది అనేది మనం రీడింగ్ తెలుస్తుంది ఓకే పైరో సారీ పై హీలియోమీటర్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ ది భీమ్ రేడియేషన్ పై హీలియోమీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము భీమ్ రేడియేషన్ మనం మెజర్ చేయడానికి ఈ పై హీలియోమీటర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము ఇన్ పై హీలియోమీటర్ ద సెన్సర్ డిస్క్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అట్ ది బేస్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ హూజ్ యాక్సెస్ ఈస్ అలైన్డ్ విత్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది సన్స్ రేస్ సో ఇందులో ఏం చేస్తామంటే ఈ పై హీలియోమీటర్లో ఆ సెన్సర్ డిస్క్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ బాటంలో మనకి ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే డైరెక్ట్గా ఈ సన్ రేస్ ఏదైతే వస్తుందో దాని యొక్క ఆ రేస్ డైరెక్షన్లో బాటంలో మనం ప్లేస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ మనకేంటి అంటే ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ చూసారు కదా సో ఇందులో దీని యొక్క వర్కింగ్ మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ సర్ఫేస్ ఉంది ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ సర్ఫేస్ ఉంది ఓకే మనకి డైరెక్ట్గా ఆ సన్ నుంచి వచ్చిన రేడియేషన్ ఆ రేస్ ఈ బ్లాక్ సర్ఫేస్ మీద వస్తాయి ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఈ బ్లాక్ సర్ఫేస్ మీద వచ్చాయో ఏమవుతుంది బ్లాక్ సర్ఫేస్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది హీట్ని సో అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఏమవుతుంది ఈ బ్లాక్ సర్ఫేస్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అంతే కదా సో టెంపరేచర్ పెరిగింది ఈ టెంపరేచర్ పెరిగిన తర్వాత మనకి ఎంతైతే టెంపరేచర్ ఈ బ్లాక్ సర్ఫేస్ వచ్చిందో అంతే టెంపరేచర్ ఈ బ్లాక్ సర్ఫేస్ వచ్చేలాగా మనం ఒక హీటింగ్ ఎలిమెంట్ని రెడీ చేసుకుంటాం ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఏదైతే సన్ నుంచి వచ్చిన డైరెక్ట్ రేడియేషన్ ఉందో దాని ద్వారా ఇది హీట్ అవుతుంది అంతే టెంపరేచర్ వచ్చేలాగా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము ఒక హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ద్వారా ఈ బ్లాక్ సర్ఫేస్ని హీట్ చేస్తాము సో ఎలా మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఒక ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అనేది దానికి ఇచ్చి హీట్ చేస్తాము 
ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఒకే టెంపరేచర్లో ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం ఎలా తెలుసుకుంటామంటే ఒక గ్యాలోనోమీటర్ యూజ్ చేసి రెండింటిని కనెక్ట్ చేసి చూసుకుంటాం ఓకే సో మరి దానివల్ల మనకు ఎలా తెలుస్తుంది టోటల్ రేడియేషన్ ఎంత వచ్చింది అనేది ఎలా మెజర్ చేస్తామో అంటే మనం ఇక్కడ ఎంతైతే టెంపరేచర్ సోలార్ రేడియేషన్ ద్వారా వచ్చిందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ద్వారా దాన్ని హీట్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో దానికి కావాల్సిన పవర్ ఎంతైతే మనం సప్లై చేస్తున్నామో ఆ పవర్ నుంచి మనకి ఎంత రేడియేషన్ వచ్చింది అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఓకే దాని యొక్క ఫార్ములా నెక్స్ట్ లైన్లో మీకు చూపిస్తాను ఓకే దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఇది ఒకసారి మీరు చదువుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సో ఇది దాని యొక్క ఫార్ములా ఓకే సో డైరెక్ట్గా సోలార్ రేడియేషన్ ఎలా వస్తుంది ఓకే వచ్చిన తర్వాత ఆ సోలార్ రేడియేషన్ ఫస్ట్ ఈ బ్లాక్ సర్ఫేస్ మీద పడుతుంది సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతే టెంపరేచర్ వచ్చేలాగా దీన్ని మనం ఒక హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ద్వారా మనం ఎక్స్టర్నల్ పవర్ ఇచ్చి దాన్ని హీట్ చేస్తాము సో సేమ్ టెంపరేచర్ వచ్చే వరకు హీట్ చేసిన తర్వాత ఎంతైతే మనం పవర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చామో ఆ పవర్ని మనం ఈ ఫార్ములా ద్వారా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఎంత రేడియేషన్ వచ్చింది అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో ఇది పై హీలియోమీటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఓకే నెక్స్ట్ పైరనోమీటర్ సో సెకండ్ డివైజ్ ఏంటి పైరనోమీటర్ ఓకే సో పైరనోమీటర్ మీరు చూసినట్లయితే దాని యొక్క ఒరిజినల్ పిక్చర్ ఇది సో దాని యొక్క డయాగ్రామ్ ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం పైర్నోమీటర్ గురించి తెలుసుకుందాం పైర్నోమీటర్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారు అంటే పైర్నోమీటర్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ టోటల్ ఆర్ గ్లోబల్ రేడియేషన్ అంటే సన్ రేస్ నుంచి వచ్చిన టోటల్ రేడియేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెజర్ చేయడం కోసం ఈ పైర్నోమీటర్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే దాన్నే మనం గ్లోబల్ రేడియేషన్ ఎంత ఉంది అనేది కూడా మనం ఒక వర్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఓకే సో ఇందులో ఏంటి అంటే డైరెక్ట్గా సన్ నుంచి వచ్చిన రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక బ్లాక్ సర్ఫేస్ మీద పడేలాగా మనం ఒక బ్లాక్ సర్ఫేస్ రెడీ చేసుకుంటాం సో ఇలా మీకు డయాగ్రామ్లో చూపించినట్టుగా ఓకే ఇప్పుడు ఏం అవుతుంది అంటే ఆ సన్ రేస్ డైరెక్ట్గా బ్లాక్ సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత బ్లాక్ సర్ఫేస్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఆ రేస్ అన్నిటిని సో ఎప్పుడైతే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ బ్లాక్ సర్ఫేస్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రేజ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పెరిగిందో బ్లాక్ సర్ఫేస్కి అక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఒక హార్ట్ జంక్షన్ అనేది ఫామ్ అయింది ఓకే ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక థర్మోకబుల్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం థర్మోకబుల్కి మనకు తెలుసు ఒక సైడ్ హార్ట్ జంక్షన్ ఉంటుంది ఒక సైడ్ కోల్డ్ జంక్షన్ ఉంటుంది ఓకే ఈ హార్ట్ జంక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్లాక్ బాడీ దగ్గర మనం హార్డ్ జంక్షన్ సైడ్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం కోల్డ్ జంక్షన్ సైడ్ ఈ సోలార్ రేడియేషన్ కన్నా దూరంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో అక్కడ టెంపరేచర్ ఉండదు సో అందుకోసం దాన్ని మనం కోల్డ్ జంక్షన్ అన్నాం ఓకే ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అయిందో మనం ఏం చేస్తాము అంటే అది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మనం దాన్ని రికార్డ్ చేస్తాము ఆ ఈఎంఎఫ్ ఎంత వచ్చింది అనేది సో ఎందుకోసం అంటే దాన్ని మనం క్యాలిబ్రేట్ చేస్తాం కన్వర్ట్ చేస్తారు ఆ టోటల్ రేడియేషన్ ఎంత వచ్చింది అనేది ఆ క్యాలిబ్రేషన్లోనే కన్వర్షన్లోనే మనకు తెలుస్తుంది ఆ ఈఎంఎఫ్ని కన్వర్షన్ చేస్తారు లేదా క్యాలిబ్రేట్ చేస్తారు సో చేసినప్పుడు మనకేమవుతుంది ఎంత టోటల్ రేడియేషన్ వచ్చింది సన్ రేస్ నుంచి అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఓకే సింపుల్ ఇదేం ఏంటి అంటే సన్ రేస్ నుంచి వచ్చిన ఆ డైరెక్ట్ రేస్ అన్నీ కూడా ఒక బ్లాక్ సర్ఫేస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యేలా చేస్తారు సో అప్పుడు ఆ బ్లాక్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అక్కడ హార్ట్ జంక్షన్ అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది సో హార్ట్ జంక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది థర్మోకపుల్ మనం కనెక్ట్ చేస్తాము సో ఒక సైడ్ హార్ట్ జంక్షన్ థర్మోకపుల్కి ఒక సైడ్ కోల్డ్ జంక్షన్ సో దానివల్ల ఏమవుతుంది మనం ఆ డిఫరెన్స్ వల్ల ఒక ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆ ఈఎంఎఫ్ని కొంత టైం వరకు రికార్డ్ చేసిన తర్వాత కన్వర్షన్ చేస్తాము సో అప్పుడు మనకి ఎంత రేడియేషన్ వచ్చింది అనేది తెలుస్తుంది ఇది ఈ పైర్నోమీటర్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే సో 
సోలార్ రేడియేషన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాము అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ఆ టూ ఎక్విప్మెంట్స్ ఓకే సో పైర్నోమీటర్ అండ్ పై హీలియోమీటర్ రెండిటి గురించి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నేను డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మీకు కావాల్సిన ఏదైనా టాపిక్ ఉంటే అది కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మేము తప్పకుండా ఒక ఆ వీడియో చేస్తాము అండ్ అదేవిధంగా లైక్ చేయండి సో లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది ఎన్ని లైక్స్ వస్తే అంత బాగా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా మేము అనుకుంటాము సో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్